السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أكتر جروت فونو بيشاي أسكير شنكيف تبابي على جنا كروار تاهلو أي دنيا تي بول شكر كورون أي دنيا تي سلندر هون آخرات شندر هوي جابي قانون كريم شروع ثقني شش بوجن تو بهو جاي جاتي الله تعالى كافر دير كثا مشرك دير كثا بيدور مي دير كثا بابتشاري لوك دير كثا جرا اي دنيا الجيبود دوشة جرا بول شكر كاريني كنتو اي شمس تو بيكتي بورغو جرا اي دنيا تة كخنوي بول شكر كاريني اي شمس تو لوك دير كثا قرآن الكريم الله تعالى ريكورد كورسين جي جرا هاي مي تور آجي أثوبا مي تور بوري أثوبا جهون جهان نام ديك بي শাস্তি সম্মুখীন যখন দণ্ডায়মান হবে তখন তারা সকলেই যে ভুল স্বীকার করবে নাদামত তখন তাদের মধ্যে কাজ করবে কিন্তু সেই নাদামত তাদেরকে বা সেই অনুশোচনা তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি করতে পারবে না বা তারা নিষ্কৃতি পাবে না অথচ তারা কিন্তু ভুল স্বীকার করবে কোন বিভিন্ন জায়গা থেকে এই আয়াতগুলোকে আমরা একত্রিত করলে এই বিষয়টি বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে এভাবে করে তারা ভুল স্বীকার করবে কিন্তু এই ভুল স্বীকার তাদের কোনোই লাভ আসবে না আপনারা জানেন যে ফেরাউনের মতন ব্যক্তি যে মৃত্যুর আগে তওবা করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেননি আল্লাহ তাআলা ধমকের সুরে বলেছেন আল আন তুমি এখন তওবা করতেছ কারণ সে বলেছিল রব্বি আমান তো বিরব্বি হারুন ও মূসা যে আমি মূসা এবং হারুনের রবের প্রতি ঈমান আনলাম আল আল আন তুবতুল আন ওয়াল লযিনা ইয়ামুতুন ওয়া হুম কুফফার উলাইকা আতাদনা লাহুম আযাবান আলিমা তাহলে বোঝা যায় যে ফেরাউন কিন্তু তওবা করেছিল যখন শাস্তি দেখেছিল মৃত্যুর আগে আর মৃত্যুর আগে যে তওবা কবুল হবে না আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীমে অন্যত্র বলেছেন আলাইসাতি তাওবাতু লিল্লাযিনা ইয়ামালুনা সাইয়াত হাত্তা ইদা হাদারা আহাদাহুমুল মাউত তাহলে আমাদেরকে ভুল স্বীকার করতে হবে কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আগ পর্যন্ত এই দুনিয়াটি ভুল স্বীকার করুন মৃত্যুর গারগারা শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে আপনি ভুল স্বীকার করুন বুখারী এবং মুসলিমের অসংখ্য অগণিত হাদিস মানুষ ভুল করবে শয়তান ভুল করে সেই ভুলের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় সে হয়েছে শয়তান আর আদম আলাইহিস সালামের পদস্খলন ঘটেছিল কিন্তু সাথে সাথে তারা যেই কথা বলেছিল রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসি আল্লাহ তাআলা তাদের কবুল করেছেন তাদের দোয়া কবুল করেছেন তাহলে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন কুল্লু বানি আদামা খাত্তা ওয়া খাইরুল খাত্তা ইনা তাওয়াবুন সবাই আমরা ভুলকারী কেউ বেশি অথবা কেউ কম কারো হয়তো সারা জীবন ভুলকারী তবু ওই সমস্ত ভাইদের উপরে যারা নিজেদের জীবনে এতটায় অন্যায় এতটায় জুলুম এতটায় নিজের উপর নিজের পায় নিজে যারা কুরাল মেরে সারা জীবনকে बर्बाद করে ফেলেছেন তাদেরকেও বলবো যে আল্লাহর কোরআনের দিকে আসুন এবং ভুল স্বীকার করুন এই দুনিয়াতেই ভুল স্বীকার করুন আপনি যত বড়ই গুনাহগার হন না কেন কিন্তু এই ভুল স্বীকার একদিন আপনি কিন্তু করবেন কিন্তু কোনোই লাভ হবে না সূরা মুলকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওদের কথাগুলো এভাবে বলেছেন যে ওয়াকালু তারা বলবে লাউ কুন্না নাসমাউ যদি আমরা শুনতাম আও নাকিলু অথবা আমরা যদি বুদ্ধি খাটাতাম মা কুন্না ফি আসহাবি সাইদ তাহলে আমরা এই জাহান্নামীদের অধিবাসী হতাম না তাহলে দেখুন তারা কিন্তু বুঝতেছে তারা বলতেছে যে আমরা যদি বুদ্ধি খাটাতাম আমরা যদি একটু শুনতাম তাহলে আমরা আজকে জাহান্নামের বাসীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতাম না তার মানে তারা কিন্তু জাহান্নামে চলেই গিয়েছে তাহলে এই ভুল শিকারটা যদি দুনিয়াতে করত তাহলে কিন্তু তারা জাহান্নামের অধিবাসী হতো না কারণ সহিহ বুখারী ও মুসলিমের একাধিক হাদিসে কানুন কারীমে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই জাতীয় ভুল শিকারকারী অর্থাৎ দুনিয়ার জীবদ্দশায় যারা ভুল শিকার করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুফলিহুন হিসেবে উল্লেখ করেছেন বলেছেন আতুবু ইল্লাহ জামিয়ান আইয়ুহাল মুমিনুন লাআল্লাকুম তুফলিহুন আশা করি তোমরা সফল কাম হবে সফল কাম হওয়ার জন্য এই দুনিয়াতে দুনিয়াতে জীবদ্দশাতেই আপনার তওবা ইস্তিগফার করতে হবে তার মানে এই দুনিয়াতেই ভুল স্বীকার করুন 
আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে কনুল করিমে আল্লাহ তালা বিভিন্ন জায়গাতে এদের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন কিন্তু জাহান নামের শাস্তি তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না কনুল করিমে বিভিন্ন জায়গাতে ঘটনা সুরা নুনের মধ্যে বলা হয়েছে যে ইন্নাহুমলা দলুন আমরা তো মানে আমরা তো ভ্রান্ত কাই ছিলাম বাল নাহনু মাহরুমুন অর্থাৎ তারা ভুল করেছিল কিন্তু ভুল করে যখন সেই বাগানের সামনে উপস্থিত হলো দেখলো যে সব বরবাদ হয়ে গেছে তারা ভুললো যে ইন্নাহুমলা দলুন আমরা তো আসলে ভুল করে ফেলেছি কিন্তু বাগান তো আর ফিরে আসবে না যে সুন্দর বাগানে তারা ফল কাটতে গিয়েছিল সে বাগান তো আর ফিরে আসবে না কাদা আলী কাল আজাব मैनेज कर मैनेज कर मैनेज करकाले गैनेज करते भूल स्वीकार कर लाभ हा मैनेजार होना से সেখানে না আল্লাহকে ম্যানেজ করতে পারবেন না বান্দাদেরকে ম্যানেজ করতে পারবেন এখানেই ম্যানেজ করুন মৃত্যু আসার আগে আল্লাহকে বলুন আল্লাহ ভুল করে ফেলেছি মাফ করে দাও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে এই কথা বলনে ওয়ালা যে ব্যক্তি ভুল স্বীকার করল হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন সে যেন কোনো ভুলই করেনি সোহান আল্লাহ কত বড় কত বড় উপহার কত বড় উপটৌ কন কেমতে দিন এভাবে করে যখন শাস্তি দেখবে যখন সেই কেমতে দিন তখন দৃশ্যগুলো দেখবে তখন কোন চিৎকার কোন অনুশোচনা কোনই লাভ হবে না আল্লাহ তালা বিভিন্ন জায়গাতে এভাবে করে বলেছেন যে যখন আজাব তারা প্রত্যক্ষ করবে সব দুনিয়ার সব মধুর সম্পর্ক সব আনাগোনা অতা কত্ত আদিহিমুল আসাব সব শেষ হয়ে যাবে তারা বলবে তারা বলবে কতই না ভালো হতো যদি আমাদের একটু পৃথিবীতে আর একটি বার যাওয়ার তৌফিক আল্লাহ দিতেন আমাদেরকে তাহলে আমরা অনেক ভালো কাজ করে আসতাম কিন্তু আল্লাহ তালা আপনার এই কথা শুনবেন না কানুন কারিম সুরা বাকারাতে সুরা হামিম সেজিদাতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ইয়া মাতার আল মুজিনি মিন না কিছু রুহিম আইন্দা রব্বিহিম তারা মাথা অবনত হয়ে দাঁড়াবে বলবে রব্বা না ইর জেনা না আমাল সালিহান ইন্না কুন্না মোকিনি আমরা একবার দুনিয়াতে পাঠানো আমরা অনেক ভালো কাজ করব সম্মান দিনী বন্ধুরা কোন আরাধনা কোন আবেদন কোনটাই কাজে লাগবে না দুনিয়াতে মৃত্যুর আগেই তবা করুন এখানেই ম্যানেজ করুন আল্লাহকে আল্লাহ এখানেই ম্যানেজ হয়ে যাবেন শুধুমাত্র একবার বলুন হে আল্লাহ পরিবর্তন করে দিবেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তালা মধ্যে বলেছেন যত এক আমল করেছেন পঞ্চাশ বছর আপনি বদামল করেছেন পঞ্চাশ বছরের বদামলকে আল্লাহ তালা ন্যাকের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন কাবা ঘরের পর্দার উপর একটা কথা লেখা আছে আল্লাহ তালা কারণ কারিমের মধ্যে বলেছেন যে যারা না বুঝে যারা যারা না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছে অন্যায় করে ফেলেছে না বুঝে অথবা প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী এক কথায় জেনে অথবা না জেনে অথবা ইচ্ছা করেই জেনে জেনেছে সবকিছু তারপরও অন্যায় করে ফেলেছে এদের জন্য আল্লাহ তারা বলতেছেন যে এরা যদি ফেরত আসে তবা করে তাহলে তাদের প্রভুকে রব্বাকা তার প্রভুকে সে পাবে গফুর রহিম সম্মানিত দিনই বন্ধুরা নিরানব্বইটা হত্যা করে একশো হত্যা পূর্ণ করার পরও যদি সেই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারে একশোটি হত্যা করার পরেও এবং নিরানব্বই এক শত নম্বর যে যাকে হত্যা করা হয়েছিল সে ছিল একজন আবেদ একজন বুজুর্গ ব্যক্তি কিন্তু সে জানত না আল্লাহ তালার দয়া সম্পর্কে সে এমনি বাদত গুজার কিন্তু জাহেল সে আল্লাহর দয়া সম্পর্কে জানত না বিধায় তাকে যখন জিজ্ঞেস করলো তাও বাকি আমার জন্য আছে কারণ সে ব্যক্তি ছিল আবেদ তার কাছে তো একটা পিপডা মারা গেলেও একটা পিপডাও যদি ওই লোকের হাতে মারা যায় 
তাহলে হয়তো ওই 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 লোক সারা রাত ঘুমাবে না তার মানে এমন হৃদয়কারী ছিল তো তার কাছে তো মানুষ হত্যা তো অনেক বড় অপরাধ তার মানে আমাদের বিবেক আমরা অনেকে মনে করি যে তার কি ক্ষমা হবে এটা আমাদের বিবেক বলে এর দ্বারা আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা তিনি যে গফুর তিনি যে অদুত এটাকে ছোট করে দেখা হয় এই গোটা পৃথিবীর শূন্য স্থান যদি কেউ পাপ দিয়ে ভরে দেয় আল্লাহ তালা বলে আমি ক্ষমা করতে ফেলা উবালি আমি এটা কোনো পরোয়াই করি না সময় দিনই বন্ধুরা আমরা সবাই অপরাধী আসুন আমরা তব ইস্তেফার করি আমরা এই দুনিয়াতেই আল্লাহকে বলি যে আল্লাহ যা হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে মাফ করে দাও এই অবস্থার পরেও যদি এই অবস্থাটি একটা মানুষের ষাট বৎসর অপরাধ করার পরও তার যদি এই তব অনুসীব হয় তাহলে কোরআন এবং হাদিস বলতেছে যে আল্লাহ তালা এই ব্যক্তিকে মাফ করে দিবেন মাফের ব্যবস্থা করবেন হয় মাফ করে দিবেন অথবা মাফের ব্যবস্থা করে দিবেন করবেন হয় মাফ করে দিবেন অথবা মাফের ব্যবস্থা করে দিবেন সুতরাং আল্লাহ দয়া দয়াকে যেন আমরা আমাদের বিবেক অনুযায়ী ছোট মনে না করি খবরদার এ দুনিয়াতেই আল্লাহকে ম্যানেজ করুন দুনিয়াতেই ভুল স্বীকার করুন আখেরাত সুন্দর হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই দুনিয়ার জীবদ্দশায় ভুল স্বীকার করে তব ইস্তেফার করে সত্য দিনের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুক